ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಜಗದುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸಿನಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹಲವು ಇದೇ ದಿನ ದೇವರ ಅಪ್ಪನು ಸಭೆ ಆದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಂದೇಶ ದೇವರ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಆಯ್ಕೆ ಗಾಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಸಂದೇಶ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಸಂಧೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ದಿನ ಓದಿಕೊಳ್ಳುವರಾಗಿರೋಣ ಮೊದಲನೇ ಸೋಮವೇಳ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಓದಿಕೊಳ್ಳುವರಾಗಿರೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ಯೂಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೈನ್ ವರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಭೆ ಆಗಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸಂಗಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಟೂ ಟು ಟು ಮಾರೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಥಾಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದಿ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಶೆಲ್ಡ್ ಒನೈಂಟ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಓವರ್ ಮೈ ಪೀಪಲ್ ಇಸ್ರಾ ಎಲ್ ದಟ್ ಹಿ ಮೈ ಸೇ ಮೈ ಪೀಪಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಲಸ್ತೀನ್ ಫಾರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪಾನ್ ಮೈ ಪೀಪಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕ್ರೈನ್ಸ್ ಕಮ್ ಅಂಟು ಮೀ ಒಂದು ಸಮಯಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಭೆ ಆಗಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಯಹೋ ಒಂದು ಸಮಯವೇಳನಿಗೆ ನಾಳೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೆನ್ಯಾಮಿನ ದೇಶದವನೊಬ್ಬು ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ ಮಾಡುವೆನು ನೀನು ಅವನನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಬೇಕು ಅವನು ನನ್ನ ಜನರನ್ನ ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವನು ಅವರ ಕೂಗು ನನಗೆ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು ಅವರನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಎಂದು ದೇವರಾತ್ಮನ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಿವೇಳುವನು ಕೇಳಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಹಂತದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೇವರಾತ್ಮನು ಸಭೆ ಆದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಾತನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಳಲ್ಲಿ ದೇವರಾತ್ಮನು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಆತನು ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ನಾವು ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವರಾಗಿರೋಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆತನೇ ನೀನು ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಜಯಿಸಿರುವ ಆತನಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ದೇವರ ಈ ವಾಕ್ಯವೆಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರಾತ್ಮನೆ ನೀನು ಬರೆಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೋದ್ರ ಇದು ಸಭೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಬರೆಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೋದ್ರ ದೇವರಾತ್ಮನೆ ಅಪ್ಪ ನೀನು ಬರೆಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅದು ಜೀವವು ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೋದ್ರ ಇಂಥ ಜೀವಗಳ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರೇ ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಸಭೆಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡು ಮಾತನಾಡುವವರ ನಹವಾಗಿರದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿನ್ನ ಕರಗಲೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರಾತ್ಮನೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡು ಅದು ಜೀವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ ದೇವರೇ ದೇವ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಿವಿಗಳು ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯ ಮಾಡು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಗಳ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡು ಅವರು ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕೆಂದು ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬಿಡುವಂದಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆ ಆದ ದೇವರೇ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಈ ದಿನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಓದಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರೋಣ ಒಂದನೇ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆ ದಿನ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಓದಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೈನ್ ವರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಭೆ ಆಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಈ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಹಾತು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಟು ಮಾರೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದಿ ಹೇ ಮ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಅಂತೂ ಶರ್ಟ್ ಹೈಟ್ ಹಿಮ್ ಟು ಪಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಓವರ್ ಮೈ ಪೀಪಲ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಹಿ ಮೈ ಸೆ ಮೈ ಪೀಪಲ್ ಔಟ
ನೀನು ನಾಳೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನನ್ನು ನೀನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರ ಹಿಂದುಗಡೆಗೆ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ದೇಗೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ದೇಶಗಳು ಇರ್ತವೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಮೀನ್ ಅವ್ರ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾರಿಲ್ಲ ರಾಜ ಇಲ್ಲ ಆ ಮೀನ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲೋಕದ ಜನರನ್ನ ಲೋಕದ ದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ ಮೀನ್ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡ ಲೋಕದವ್ರ ಜ ಥರನೇ ಆಗ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸಭೆ ಯಾಕೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವರಾತ್ಮನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡವನು ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲೋಕದವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡಿಬಾರ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲು ಶಕ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕರಳನ್ನು ತಟ್ಟದ ಕರ್ತನ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಿಸುವವರಾಗಿರೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಲೋಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಲ್ಲ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ನಾವು ಆತನಂತೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆದರೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಶಿಲ್ವೆಯನ್ನು ಒತ್ತುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಲ್ವಿಯ ಲೋಕ ಶಿಲ್ವೆಯನ್ನ ಲೋಕದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಶಿಲ್ವೆಯನ್ನು ತಾನೇ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಆತ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರಲಿ ಲೋಕದಿಂದ ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ರಕ್ಷಣೆ ನಾವು ದೇವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರತು ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರಕ್ಷಣೆ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಲೋಕದ ಒಂಥರ ಆಗ್ಬೇಕು ಕೆಲವರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡೋಣ ಅಂದಾಗ ಊಟ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪದ ಆಯ್ಕೆ ಅವ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕದ ಜನರ ರೀತಿಯಾದಂತ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರ ದೈವ ಜನರಾಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದು ದೇವರಿಂದಲೇ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆದ್ರಿಂದಲೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆರಿಸಿರುವುದು ಇವತ್ತು ನಾ ಇನ್ನೇನು ನಾಳೇನು ಅಥವಾ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದವೋ ಆ ಕಾಲದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮಂಚನೆ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ದೇವರು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಭೂಮಿಗೆ ಅಸ್ತಿವಾರನೇ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಭೂಮಿನ ಸರಿ ಸೃಷ್ಟಿನೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆನೆ ದೇವರು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಆತನ ನೋಡಿರುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲಿ ಆದ್ರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಭೂತ ಕಾಲನೂ ಗೊತ್ತು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲವೂ ಗೊತ್ತು ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಲವೂ ಕೂಡ ಆತನಿಗೆಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಹೇಳುವುದು ಆತನು ನಾನೇ ಆದಿ ನಾನೇ ಅಂತ್ಯವು ನಾನೇ ಆಲ್ಫಾವು ನಾನೇ ಒಮ್ಮೆಗೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಆತನೆಯಿಂದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೋ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದ್ರು ಸರಿ ನೀವು ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾವು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಐ ಆಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗಾಡಿ ಸೈಡ್ ಮೇನಾಲಿಲ್ವ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊನೆಯದು ದೇವ್ರೇ ಆರಂಭದಲ್ಲೂ ದೇವ್ರೇ ಆತನೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ಆತನೇ ಎಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ದೇನಿದ್ರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ದೇವ್ರು ಇವಾಗ
ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರು ಒಬ್ಬ ಅರಸನ ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅದರಂತೆ ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಜನರು ಆರಿಸಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಮೇನ್ ಹಾಲ್ ಹೇ ಕಿಂಗ್ ಚೋಸನ್ ಬೈ ದ ಪೀಪ ರಿಮಾನ್ ಅಮೇನ್ ಹಾಲ್ ರಿಮಾನ್ ಶಂಚು ದೇ ಗೊಂಗ್ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ತೆರೆತಳಿಕಪಟ್ಟ ಅರಸನ್ ಅಮೇನ್ ಹಾಲ್ ಪ್ರಜಾ ದ್ವಾರ್ ಚುನಾ ಹುವ ರಾಜ ಅಮೇನ್ ಪ್ರಜಲ ನುಂಡಿ ಎನಿಕ ಪಡಿನ ಒಬ್ಬ ರಾಜು ಅಮೇನ್ ಹಲ್ಲುಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಇವ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅದರ ಆಯ್ಕೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ಜನರ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಮೇನ್ ಹಲ್ಲುಯ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ದಿನ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡ್ತಿರುವುದು ಒಂದು ದೇವರ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಜನರ ಆಯ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಜನರ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಹೊರತಾಗಿ ಈ ದಿನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಾಜರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ರಾಜನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಆಯ್ತು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲ ಅಮೇನ್ ಹಲಲುಯ್ಯ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವನನ್ನ ಆರಿಸಿದಿರುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರೋಣ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಚೂಸನ್ ಹಿಮ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಅಲೆಲುಯ ಆತನ ಏನಕ್ಕ ಪಡೆಯಲು ದೃಶ್ಯ ಏಮಿಟಿ ಅಮೇನ್ ಹಲಲುಯ ಆತನ ಏನಕ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಉದ್ದೇಶ ಏಂಟಿ ಅಮೇನ್ ಹಲಲುಯ ಉಸೆ ಚುನಾನೇಕ ಉದ್ದೇಶ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾನ ಏಕ ಉದ್ದೇಶ ಹೋಗ್ತಾನಂತೋ ಏಕ ರಾಜ ಚೂಸ್ ಕರ್ನೇಕ ಆಪ್ಷನ್ ಆತ ಅಮೇನ್ ಹಲಲುಯ ಇವರ ಇತ್ಯ ತಡ್ಕಪಟ್ಟ ನೋಕಂ ಎನ್ನ ಇರ್ಕು ಏನಾದವರ ಕಾರಣ ಇರ್ಕದ ಅದು ಇದಿಂದ ವೇಳೆ ನಾನ್ ಪಕ್ರು ಶುಂದೇಶ ಮದೇಶೇ ಶನ್ಮೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಅರಸನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಪಿಲಿಸ್ಟರ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ರಾಜನನ್ನ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರು ಈಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಂಗೋ ಫಿಲ್ಸೇಷನ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಟು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಒನ್ ಕಿಂಗ್ ಅಮೇನ್ ಹಲೋಲೂಯ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ಕೈಗಳಲ್ಲಿಂದ ವೇಡುವರ್ಕಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರು ರಾಜನ್ ತೆರಗಳು ಪಟ್ಟಾಲ್ ಅಮೇನ್ ಹಲಲುಯ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಕೆ ಹಾತ್ ಸೆ ಚುಡಾಯ ಘಯ ಅಮೇನ್ ಒಕ ರಾಜನೇ ಆಯ್ಕೆ ಚೇಸಿದಾನಿ ಒಕ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಮೇಂಟೆಂಟೆ ಈ ಪಿಲಿಸ್ತೀರ್ ನೇ ಚೈತಿ ನುಂಡಿ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರನ್ನ ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಈಗ ದೇವರು ಸೌಲ ಎಂಬ ರಾಜನನ್ನ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾದ್ರ ಕಾರಣ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರು ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಅರಸನು ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರಿಗೆ ಅರಸ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅರಸನು ಅವರಿಂದ ಇದ್ದ ಆತನು ಸೈನಿಗಳ ಕರ್ತನಾದ ಯಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ಅರಸನಾಗಿದ್ದನ ಅಮ್ಮೇನ ಹಲಲುಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರು ದೇವರೇ ನಮ್ಗೆ ಅರಸನಾಗಿರುವುದು ಬೇಡ ಎಂದ ಅವರೇ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಅದರಿಂದಲೇ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅರಸನನ್ನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟನು ಆಮೇನ ಹಲಲುಯ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟನು ಅನುಮತಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇನ ಹಲಲುಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅರಸನನ್ನ ಕೊಡುವುದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಇತ್ತ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾಯಿ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡುವವನ ಇದ್ದೀನಿ ಅಮೇನ್ ಹಲಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಬೇರೆ ಅಮೇನ್ ಹಲಲಿ ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನ ಯಾವತ್ತು ಕೇಳಕೋಬೇಡಿ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಏನು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಕೊಡುವ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಏನು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರವೇ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡ
ನೀವು ಬೇಡುವಂಥ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ನಾಲವ್ಯ ನೀವು ಆತನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೀತಿರೋ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾಗಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಾದರೆ ದೇವರಾತ್ಮನ ಆಳವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗುಣಾತ್ಮಗಳನ್ನು ಮರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ನೀವು ಆತನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪುಟ್ಟ ಓದ ಪುಟ್ಟ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕೆಲವು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಈಗಲೂ ಇರ್ತಾರೆ ಬೃದ್ಧ ಶಿಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸಭೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಅವರ ಸಂಘ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳಕ್ಕು ಒಯ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಮೆಲುಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಂಗೂ ಇರಬೇಕು ಸಭೆಗೆ ಓದಂಗೂ ಇರಬೇಕು ಸಭೆಗೆ ಹಮ್ದಾಗಿ ಕೂಡ ಬರೋರು ಹೋಗೋರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಥವ್ರ ಬಳಿಲೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರಿಂದಲೇ ದೇವರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಸಭೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳುವಂಥ ಕೊನೆಯ ಮಾತು ದೇವರಾತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಿವೇಳುವನ್ನು ಕೇಳಲೆ ಈ ದಟ್ಟೇ ಚಿನ್ನಿ ಹೇ ಲಾಠಿ ಮಾರು ವಾಟ್ ಇರ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸೈತ್ ಅಂತ ಚರ್ಚ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕಿವಿ ಉಳ್ಳವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋನ್ನ ದೇವರ ಏಕ ಪಡಬೇಕಾದಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ದೇವರ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿರುವುದಾದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ ಕೇಳ್ತಾನೋ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗುವಂಥ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ಆ ವೇದ್ಯತ್ವ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ವಿ ಆಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಾಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿವರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಆತ್ಮಿಕವರು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಮೊದಲೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಲಿಯ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದರೆ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿನೂ ಕೂಡ ಓನ್ ಬಿಲಿವರ್ ಕೂಡ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿದು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಲಿಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಎಲ್ಲಿ ಧನೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ನೌಕರನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತ ಕರ್ತನ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಿಸುವರಾಗಿರೋಣ ಆಮೇಲೆ ಹಳೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಅವ್ರ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿ ನೀವು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ನಡೀರಿ ಅಂತಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಹಳೆಯಲ್ಲು ಯಾವ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಕ್ ವಿತ್ ಎ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಪರಿತರಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಿರೋ ಆಗ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆತನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಡ ಅಂದಾಗ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತನು ಅಂದರೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೋದಕ್ಕೆ ಸಭೆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದ್ದೀವಿ ಏನೇ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕು ನಾವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಏನು ಇದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂಥವನು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತನು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತಳು ಆಗಿರ್ತಾಳೆ ಆಮೇಲೆ ನಾಡಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ
ದೇವ್ರ ಮಾತೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಇನ್ಯಾರು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೋಕದವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜನರ ಮಾತು ಕೇಳು ದೇವ್ರ ಒಬ್ಬನ ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳಿ ದೇವ್ರ ಒಬ್ಬನೇ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಕೈಗೋಟೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾನ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೊದಲು ಅದರಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನೆಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೋ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವಾಗ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಾದ್ರೆ ಅದ್ಭುತಗಳು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೀವ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಂದೆ ತಾಯ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ತಾರ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಾನ ಕೊಡಿಸ್ತೇವೆ ಕೊಡ್ಸೋದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಇವ್ ನನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ದಾಗಿ ನಾ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಕೇಳಲ್ಲ ಇವ್ನಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಸೋಣ ಏನ್ ಕೊಡ್ಸೋದೆ ಬೇಡ ಹೋಗಿ ಅಂದಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ ದೇವ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಗಿ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ ಜೀವಿತದ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡುಗಡೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೋಧಿಸ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಬೋಧಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮಾತೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾನವಾಗಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಮಾನವರ ತಗ್ಗಾರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಆದ ಕಡೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ವಿದ್ಯರಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಕೈಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೇಂಡಿ ವರ್ಕ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ವಿದ್ಯರಾಗಿ ನಡೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೀ ಫುಟ್ಟು ಅವಾಗ ಫಿನಿಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಬಾರಸನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾರು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದೇ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಅದು ಸಾಯ್ ಜನರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇವರು ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದಾಗಾದ್ರೆ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ದೇವರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮುಂದಿನ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅವನು ಟೆಂತನ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸು ಪಾಸ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಬೋದು ಟೆಂತಲ್ಲೇ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಸೇರ್ಕೊಳಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಗಂತೆ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ದೇವ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಅರ್ಸನ ಮುಖ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದೇನು ಕೆಲಸ ಅಂತಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಒಂದನೇ ಸಮಯಲ್ಲ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ವರ್ಸ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಭೆ ಆದ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಟು ಸೈ ದ ಲಾರ್ಡ್ ದ ಹಾಸ್ಟ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ಆಮೇಲ್ ಟು ಇಸ್ ವಾಲ್ ಹೌ he laid wait for him in the way when he came up from Egypt. Now go and Samuel, Amalek and utterly destroy all that they have and spare them or not but slay both man and woman, infant and shakiling, ox and sheep, uh, camel and ass. Amen. Hallelujah. One of the most important things
ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಮೇನ್ ಸಮಾಜ ಇಂದ್ರಾಬಾಯಿ ಅಂದರು ಕೂಡ ಆಮೇನ್ ಹಲವ್ಯ ಏಮಿ ಈ ಸ್ಥಳಂಲೋ ದೇವ್ರು ಚೆಪ್ತನಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಸೌಮ್ಯ ದೇವುಡು ರಾಜ ಹಾಡುಗ ಶಿನಾಡು ಈ ವಾಕ್ಯಂಲೋ ಚದುವಿನಂಟು ದೇವುಡು ಸೋಮನೆ ರಾಜನಿಗೆ ಏನ್ ಚೆಪ್ತನಾಡು ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಣಿ ವಾಕುನ್ನ ಪಶುಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅನ್ನಿ ನೀ ಚಿಕ್ಕವಳು ಪೆದ್ದವಳು ಅಂತ ಏಮಿ ಚೂಡಕುಂಡ ಅಂದರ್ನೇ ಏಸೆ ರಾಬಾಯಿ ಎವರು ಚೆಪ್ತನಾರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವುಡೇ ಆ ರಾಜಕ್ಕೂ ಚೆಪ್ತಾರ ನೋಡ ಆಮೇಲೆ ಹಲವು ಯಾರಾದ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಅಬ್ಬನ್ನು ಬಿಡ್ಬೇಡ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಡ ಚಿಕ್ಕರ್ನು ನೋಡ್ಬೇಡ ಹಾಲ್ ಕುಡಿ ಮಗು ಅಂತನು ನೋಡ್ಬೇಡ ಅವ್ರ ಕತ್ತೆ ಕುರಿ ಒಂಟಿ ಇದ್ಯಾನು ನೋಡ್ದೆ ಎಲ್ರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡು ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿಸ್ಲೇ ಬೇಡ ಅಂದಾಗಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಸಾಯಿಸು ಅಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದಾಗ ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೌದು ದೇವ್ರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದು ಯಾರು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಯಿಸಂದ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದೇವ್ರು ಅಮಾಲಕರ್ನ ಸಾಯಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನ ನಮ್ಮ ಮೊದಲು ನೆಲೆಸುವಂತ ನಾಯಕನ ಹೆಸರು ಅವನು ಮೋಸೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಿಡ ಈ ಮೋಸೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರನ್ನ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶ ಅದೇ ಗುಪ್ತ ದೇಶ ಈಗಿರೋ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶದಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಈ ಅಮಾಯಕರಿಂದ ಇದಾರಲ್ಲ ಇವ್ರ ದೇಶ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವಾಗ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸ್ತಿರೋರು ಯಾರು ಮೋಸೆ ಮೋಸೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರು ನಾಯಕ ನಾಯಕ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಆ ನಾಯಕರು ಈ ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯರ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಅರ್ಥನ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಾಯಕರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿರ್ಬೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆದ ಇಸ್ರಾಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಇಸ್ರಾಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೆಸರು ಖಾನ ದೇಶ ಅಂತ ಕಲಿತಿದ್ರು ಈಗಿರೋದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಇಸ್ರಾಲ್ ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಈ ಇಸ್ರಾಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಊಟ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಂಹರಿಸಲ್ಲ ನಿಮ್ಗ ನಮ್ ಗುರಿಗಳು ಒಂಟೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ನೀರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇನ್ನೇನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ವ ರಾಜ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಬಿಟ್ಟಿ ತಿಂದು ಬದುಕ ಜಾಯ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಕೂಡ ನಾವಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಈ ಮೋಸೆ ಆ ರಾಜನ್ಗೆ ಅವ್ ಮೋಸೆ ಕೈ ಕೇಳಿದಂತ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಈ ಸಮಾಚಾರವನ್ನ ಆ ನಾಯಕರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಸ್ರಾಯ ಪಿಲಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಅರಸನ ಆಗಿರುವಂತವನಾಗಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಪಿಲಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮಾಲೇಕರು ಈ ಅಮಾಲೇಕರ ರಾಜನಾಗಿದ್ದಂತವನು ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಇವರು ವಿಷಯವಾಗಿ ಇವಾಗ ಏನೇನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇವನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ನಂಬಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಇವು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾನೆ ಇವನು ಬೇರೆ ಜಾನ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇವ್ರ ಎಂತೆಂತ ರಾಜರನ್ನ ಯಗ್ಗ ಮುಗ ಹೊಡೆದು ಮಾಡ್ರು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ನನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾನ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ದಾರಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವರು ನನ್ನ ಕತೆನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ ಹೇಳಿ ಮಾಲೀಕ ರಾಜ ಎದುರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನ
ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಇವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವರು ಬಿಟ್ಟಿ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಕೆ ಸುಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಾಲ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರೋನ ರಾಜನ ಕೆಳಗೆ ಇವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸನೇ ಇದಾಗಿತ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಹಂಗಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಅನ್ನೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಮೋಸ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟವ ಮೋಸ ಆ ರಾಜ ನಿಂಗೆ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ತಾನೆ ಆ ವಿಷಯನ ನಾನು ನನ್ನ ಜ್ಞಾಪನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಬರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಆ ಮಾಲೀಕ ರಾಜ್ಯನ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಆದರೆ ನೀನು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಈ ಊರನ್ನ ಅರಣ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೆ ಇಸ್ರಾಲ್ ಜನರನ್ನ ಇಸ್ರಾಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೋಸೆ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದಂಗೆ ಆಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮೋಸೆ ಕೂಡ ಇಸ್ರಾಲ್ ಜನರನ್ನ ಆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದೊಂದೇ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಈ ರೀಸನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ರೀಸನ್ ಆ ರಾಜ ಹೆಂಗ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವರ ರಾಜ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಅವ್ರ ದಾರಿಯನ್ನ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಮುಯ್ಯಿಗೆ ಮುಯ್ಯಿ ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ತನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಆತನು ಈ ವಿಷಯನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮೋಸ ಜ ಮೋಸನೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲಿಯ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ಸಮಯಗಳನ್ನಿದ್ದಾನೆ ಅರಸನಾಗಿ ಸೋಗಳನಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಸೋಗಳನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಮಾಲೀಕರು ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯವರು ಇವರು ದಾರಿನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ದೇವರು ಮರ್ದಿಲ್ಲ ಅದು ಜ್ಞಾಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಮೋಸ ಮರ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟವನಿ ಅವರನ್ನ ಆರೋಹಣ ಮರ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟವನಿ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ಮಿರಿಯಮ್ ಮರ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ಸಾಲ ಜನರು ಮರ್ತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮರ್ತ ಇರೋದಕ್ಕೇನೆ ದೇವರೇ ಇವಾಗ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲ್ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ವಿಧದಲ್ಲಿ ದೇವರಾತ್ಮನ ಸಭ್ಯಾದ ನಮಗೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದೇನೇ ವಿಷಯ ಎಂದ ಇರೋದು ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರದ ಶಿಷ್ಟ ಆಮೇಲೆ ಬಿಲಿವಾಸ್ ಜಿಗಾಡ್ ಸೈ ಇಟ್ ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೂಡ ದೈವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೈವ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ದೈವ ಸೇವಕರುಗಳಿಗೆ ದೈವ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಲೇಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾತಾ ಬಿಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಮೋಸ ತರ ಅವ್ರು ಮಾತಾದ್ರು ದೇವ್ರ ಮರೆಯಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಈ ದಿನ ಸಭೆ ಆದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀವೇನೇ ಆದ್ರೂ ಸಭೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಹೋಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಮೇನ್ ಹಾಲ್ ದೈವ ಸೈವಕರುಗಳಿಗೆ ವೃದ್ಧ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಶಾಪವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಮಾತನಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ಬಳಿ ಮಾತನಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳೋದು ಇಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಯಾರಾದರೂ ದೈವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರಾಗ್ತೀರ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಯ್ಯಿಗೆ ಮುಯ್ಯಿ ತೀರಿಸುವುದು ಅದು ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಸೇವಕರಿಗೆ ಸಭೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಗಿಯೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸಭೆಯವರು ಮರಿಬೋದು ಸಭೆ ಸೇವಕರುಗಳು ಕೂಡ ಮರಿಬೋದು ಆದ್ರೆ ಮೇಲೋ ಬೈದಾನೆ ದೇವರು ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಇವರು ಮರತ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮರಿಯಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ ಯಾಕಳ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೋಶನು
ದೇವರು ಹವಾಮಾನ ಪಡೆಯಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೋ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕೂಡ ಸಭೆಗೆ ಸಭೆ ಸೇವಕರುಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೇವರಿಗಂತೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಒಡದಿರಲಿ ಎಂದು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಿವಿಯೊಳವನ್ನು ಕೇಳಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ದಿನ ದೇವರು ಸಭೆ ಆದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಆತನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ನಮ್ಮವರು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಹಟ್ಟುತ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಮೈಮೆ ಪಡಿಸುವವರಾಗಿರೋಣ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾ ಮನುಷ್ಯ ಅದ ನಾವು ಮರೆಯಬಹುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮರೆಯಬು ಅನ್ನೋದನ್ನ ದೇವರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಲಲಿಯ ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಮರೆಯಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ದೇವ ಜನರಿಗೆ ದಿನ ದೇವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀವು ದೇವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಡಿ ದೇವ ಜನರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ಟರು ಅಮಾಲೇಖರು ದೇವ ಜನರಿಗೆ ದಾರಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಕೊಡಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಬಿಟ್ಕೊಡದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅದನ್ನ ತನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡನು ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಆತನು ಮುಯಿಗೆ ಮುಯಿ ತಿರುಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಒಬ್ಬ ಅರಸನನ್ನ ಸೋಳನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸೋಳನಿಗೆ ದೇವರು ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೋಳನೇ ಆ ದಿನ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಆಯ್ ಆ ಯಮ ಮಾಲೀಕರು ಈ ಪ್ಲೀಸ್ಟಿಯರು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇದ್ದು ಆದ ಕಾರಣ ನೀನು ಅವ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋದೇ ವೇಸ್ಟ್ ಆದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಇವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಗಿ ಸೌಲನ್ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆ ಮಾತನಾಡೋದನ್ನು ಆದ್ರಿಂದ ದೇವ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಜಾಗ್ರತೆ ಪಡಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಿಡ್ವಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಕೈಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ ದೇವ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಓದಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೌಲ್ ನನಗೆ ದೇವರು ಈ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಅಮಾಲೇಖರನ್ನ ಪಿಲಿಸ್ಟರನ್ನ ಅವರ ಕುರಿ ದನಗಳನ್ನ ಅವರ ಕಿರಿಯರನ್ನ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಸುಕೋಸುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಂಬರಿಸ ಯಾವುದನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಡ ಎಂಬ ದೇವರು ಈಗ ಸೌಲನಿಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೌಲನ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಲಿಸ್ಟಿಯರ ಅಮಾಲೇಖರ ಎಲ್ಲ ಅರಸರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಜನರನ್ನ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕಿರಿಯರನ್ನ ಸುಕುಸುಗಳನ್ನ ಶಿಶುಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಇವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಉಳಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ದೇವರು ಸೌಳನಿಗೆ ಈಗ ಹೇಳಿರುವಂತ ಮಾತು ಅವನೀಗ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನ ಅದನ್ನ ಮಾಡವ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದಯಮಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಈ ದಿನ ಓದಿಕೊಳ್ಳುವರಾಯಣ ಒಂದು ಸಮೇಳ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಓದಿಕೊಳ್ಳುವರಾಗಿರೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿನಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ವರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಭ್ಯದ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಟುಕ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಾಯಲ್ ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಆರ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ those sacrifice unto the lord the god in gilgal ಒಂದು ಸಮಯನ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಭೆ ಆದ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಜನರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಹರಿಸಬೇಕಾದ ಕೊಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕುರಿ ಧನಗಳನ್ನು ನಿನ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನಿಗೆ ಗಿಲ್ಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿಸಿ ತಂದರು ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು ಎಂದು ದೇವರಾತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಿವೇಳುವನ್ನು ಕೇಳಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಹಂತದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಆದ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ದೇವರಾತ್ಮನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡದ ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಉಳಿಸ್ಬೇಡ ಯಾರನ್
ಆಮೇಲೆ ಹಾಲೆಲುಯ ಸಭೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹಿರಿಯರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಿರಿಯರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೇವಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ದೇವರು ಸಭೆ ಆದ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋದು ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚಾಚ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ನೀವು ಇದ್ದವರಿಗೂ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದೇವರು ಕಾಣುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಏನೆತ್ತಿ ಇಪ್ಪರಲಾಗ ಹಾಕೋರು ಸಾಯೋರಿಗೂ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ್ರ ಕಾಣದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರಾತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಿವಿಯಳ್ಳುವನ್ನು ಕೇಳಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ನ ಮಸ್ಟ್ ಆನ್ ಶುಡ್ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ ವಾಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೂ ಮಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತೆ ದೇವರ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ವಾಕಿಂಗ್ 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 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ವಾಕ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ವಾಕ್ 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 ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲವೇ ನೆಗೆದ್ ಬಿದ್ದು ನೆಲ್ಲಿ ಕಾಯ ಕೊಡ್ತಾವೆ ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಅದಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಎಂಬ ಐದು ದೇವರು ಹೇಳೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಕು ದೇವರು ಹಿಂದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇರುತ್ತೆ ದೇವರು ಆತನ ದೇವರ ಆತನ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆತನ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ದೇವ್ರಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ವರ್ಷ ದೇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾರ್ತೀನಿ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವ್ರಿಗಾಗಿ ದುಡಿತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೆ ಒಂದು ವಾರ ಎರಡು ವಾರ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಳೀತಿದ್ದಂಗೆ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವೇನು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಯಾಕೋ ಆಗಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಈ ವರ್ಷ ಆತ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ವಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಂದು ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಣ ಬಿಡ್ರಿ ಇರ್ರಿ ನಮ್ದಾಗಿ ಇಷ್ಟು ರಾಶಿ ಇಷ್ಟು ಕೇಳೋದು ಇಬ್ಬರದ್ರು ಆ ಬ್ರದರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋರನ್ನ ದೇವ್ರ ಮೊದಲೇ ಇಷ್ಟನೇ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕೊಳಿಲಿ ಏನಾದ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನನೇ ತಗೊಳ್ದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಿತ್ಕೊಡೋದೆ ಅದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಬಳಿ ಏನಾನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದಂತೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಡೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೂ ಈ ಹರಿಸನಾದಂಥ ಸೋಲನ್ನ ದೇವರು ಹಾರಿಸಿರುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಎಲ್ಲ ಪಿಲಿಸ್ಟರನ್ನ ಅಮಾಲಕ್ಯರನ್ನ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಆತನ ಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಮರ್ಸ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವ ಎಂದೈತಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಸೋಲ ಹೋಗಿ ಎಲ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಾಕಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಕುರಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅವ್ರದ್ದನ್ನಾದರೂ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಮಾಡೋ ಅಂದರು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಬತ್ತಾನೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ವ ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ವ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಅಲ್ಲೇ ಏಕ್ ಮಾಡ್ದು ತುಕ್ಡ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇವನು ಹೆಂಗೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಸೌಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಾಗಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಓಡ್ದ
ನಾನು ಅವಾಗ ಅಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹೋಗಿ ತಿನ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತಳ್ಳೋದ್ರೂ ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಮ್ಯಾಟು ಒಂದು ದಿನ ನಡೆದಿರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲೇ ದೇವರು ಸೌಲ ನನ್ನ ಡಿಬಾರ್ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ಟ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನನಗೆ ಇನ್ನು ನೀನು ಅರಸುತನ ಕಿಲ್ಲ ಆಯಕೆ ಇಲ್ಲ ಕಣಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ ಹೇಳಿ ಅವನ ಅರಸುತನದಿಂದ ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿಸ್ದ ಅವತ್ತೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅರಸನನ್ನ ದೇವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ಟ ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಇಳಿಯ ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರಿಸಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾನೋ ಆ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕು ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಂತ ಮನೆ ಆಗಿರ್ಲಿ ಎಂಥವ್ರು ವಿಧಿವೆ ಮನೆ ಆಗಿರ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ್ರ ಮನೆ ಆಗಿರ್ಲಿ ಬಡವರ ಮನೆ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳು ಹೋಗುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ನಿಮ್ ನಿಜವಾದ ಸೇವಕ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಸೇವಕನೇ ಇನ್ನೇನು ದಸರಾ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸೌಲನಿಗೆ ಸಮಯಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವ್ರು ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ದೇವ್ರ ಯಜ್ಞ ಆಗಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಅಂತ ಮೆಚ್ಚುವಂತ ವಿಷಯ ಅದು ವಿಧಿಯಾದೆ ದಿಡಿಯಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಿಡಿಯ ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀನು ವಿಧಿಯನಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀನು ಅದು ಮಾಡಲಿ ಮಾಡದೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಆರಸುತನದಿಂದ ಇವತ್ತೆ ಕಿತ್ತು ಬೀಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟವನು ಹೋಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಸಮವಿಲನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸೌಲನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಓದಿಕೊಳ್ಳುವರಾಗಿರೋಣ ಒಂದನೇ ಸಮಯಲ್ಲ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಸಮಯ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ವರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಅಲೈಕ್ ಮೋ ದಿಸ್ ವರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಡನ್ನ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಓದಿಕೊಳ್ಳುವರಾಗಿರೋಣ ಒಂದನೇ ಸಮಯಲ್ಲ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಸೈಡ್ ಹೆಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಲೈಟ್ ಹಿಮ್ ಬರ್ಂಟ್ ಆಫ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ as in obeying the voice of the lord they hold to hope is better than sacrifice and to hearken than the fat of rams ಒಂದು ಸಮಯನ 15 ನೇ ಪದರನೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಭೆಯಾದ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯವು ಯಹೋ ವಿಧಿಯತ್ವಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುವಷ್ಟು ಯಜ್ಞ ಹೋಮಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಾತು ಕೇಳುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಟಗರುಗಳ ಕೊಬ್ಬಿಗಿಂತ ವಿಧಿಯತ್ವವು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಅವೇದತ್ವವು ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ದೇವರಾತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಿವಿಯುಳ್ಳುವನ್ನು ಕೇಳಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಭೆಯಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಣ್ಣ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರು ಸಭೆ ಜನರು ಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆತನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಧಿವಿಧಿಯತ್ವ ಇದ್ದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡೋದಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಮಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ತಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂದ ಅರ್ಧ ಇದು ಇವು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಬೇಕ್ರ ಆರಾಧಕರು ಈಗ ಹೋಗ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಅವಿದ್ಯತ್ವ ಆಗ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಆತ್ಮನು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀವು ಅವಿದ್ಯರಾಗಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನ ಈ ಕ್ಷಣ ನೆನೆಸಿ ಇದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಧಿಯತ್ವಕ್ಕೆ ನೀವು ಬದ್ಧರಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು ದೇವರ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಣ್ಣೇರಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಪ್ಪೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳುವರಾಗಿರಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕ್ಷಮಿಸುವ ದೇವರು ಆದ ಕಾರಣ ಆತನ ಬಳಲಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಆತನು ಕ್ಷಮಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಕ್ಷಮೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರ
ಲೋಕದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಇಟ್ಟಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಕ್ಷಮೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕರ್ತನ ರಹಸ್ಯ ಕ್ಷಣನೇ ಬಲ ಈ ಕ್ಷಣನೇ ಕ್ಷಮಿಸುವ ಕಾಲವೂ ಕೂಡ ಅಂತ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೇವರು ಆತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಿವಿಯುಳ್ಳುವನ್ನು ಕೇಳಲಿ ಇವಾಗಲೇ ನೀವು ಮಾನಸಾಂತರ ಪಡಿ ಈಗಲೇ ನೀವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ದೇವರು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆತನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಶ್ರದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದು ನಮ್ಮವರು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕರೋನ ತಾಟುತ್ತ ಕರ್ತನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವರಾಗಿರೋಣ ಆ ಮೇನ್ ಹಾಲುವೆ ಈ ಸೌಲನ್ನು ತನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಅವನು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಏನು ನಂಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅರಸುತನದಿಂದ ಕಿತ್ತಾಕಿದನು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಈ ದಿನ ಸಭೆ ಆದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘವು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀವು ವಿಧ್ಯರಾಗಿ ನಡೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ವಾರ್ಥಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೀವು ಅವಿದ್ಯರಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರಾತ್ಮ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಿವಿಯುಳ್ಳುವನ್ನು ಕೇಳಲಿ ಎಂಬ ಈ ದಿನ ದೇವರು ಸಭೆ ಆದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಘ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಮೇನ್ ಹಾಲಲುಯ ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯರಾಗಿ ನಡೆಯಿರಿ ಅಮೇನ್ ಹಾಲಲುಯ ಹಾದಿ ಕರ್ನಾಕು ಅವಿದ್ಯರಾಗಿ ನಡೆಯಕಡೆ ಆಯಿಂದು ದೇವರಾತ್ಮನು ಈ ದಿನ ಸಭೆ ಆದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಘ ಆತನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಮೇನ್ ಹಾಲಲುಯ ದೇವರು ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಭೆ ಆದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಘ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಮೇನ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಸೋದ್ರ ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಾದ ನಾವು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಗಳ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ದಯ ಪಾಲಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸೋದ್ರ ದೇವರ ಯುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜನರ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ದಿನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸೋದ್ರ ದೇವರೇ ಜನರು ಆರಿಸಿರುವಂತಹ ರಾಜನಾಗಿ ಸೌಲನ್ನು ಕಾಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಆದರೆ ಈ ಸೌಲನ್ನು ನೀನು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದನು ಅರ್ಧ ಮಾಡದೆ ನೀನು ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ನೀನು ಅವನನ್ನು ಅರ್ಥನ ಆರಿಸುತ್ತನದಿಂದ ಕಿತ್ತ ಹಾಕಿದೆ ದೇವ್ರೆ ಇದು ವಿಧಿಯತ್ವ ತೋರಿಸಿ ನಡಿಬೇಕಾದ ಅರಸನು ಅವಿಧಿಯತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಅಂತ ಅವನು ಆದ್ರೂ ದೇವ್ರೆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಆ ರೀತಿ ನಡೆದಿರುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡೋಣ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ದೇವ್ರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ ದೇವ್ರೆ ನಮ್ಮನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೊಡು ನಿನ್ನ ಕನಿಕರವನ್ನು ನಿನ್ನ ದಯೆಯನ್ನು ನನಗೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು ತಿರುಗಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ವಿಧಿನಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನೀನನ್ನು ನಾನು ಗ್ರಹಿಸುವ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಾನು ಬೆಳುತ್ತೇನೆ ಕರ್ತಾನೆ ಸಭ್ಯಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಬೆಳುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತಾನೆ ದೇವ್ರೆ ನಾವ್ಯಾವರು ಯಾವುದರಲ್ಲಾದರೂ ನಿನಗೆ ಅವಿದ್ಯರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಮನ್ನಿಸು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಇರಲಿ ದೇವರೇ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾತ್ಯೊಬ್ಬ ದೈವ ಜನರನ್ನು ನೀನು ಉಪಯೋಗಿಸು ಇವರನ್ನು ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸು ಇವರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿರಲಿ ಇವರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಇವರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸು ದೇವರ ಇವರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಚೀಲಿಸುವಂತೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ ನೀನು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡು ಇವರ ಮುಖಾಂತರವ